అడ్డా ఇక మొదలెడదామా ఈ రోజు సుమా అడ్డా ఆడడానికి రామ బాణంతో వచ్చేస్తున్నారు లెట్స్ వెల్కమ్ హీరో గోపీచంద్ గారు అమ్మాయిలు కనిపిస్తే చాలు బొక్కేలు బొక్కేలు ఇచ్చేసేయడమే మీకు ఎప్పుడు ఇచ్చానా నేను అమ్మాయిలు అన్నాను కానీ అందమైన అమ్మాయిలు అనలేదు ఇచ్చండి 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 మళ్ళీ ఎందుకు మళ్ళీ టెంపుల్ వెల్కమ్ వెల్కమ్ లైక్ యూ ఎనర్జీ మీకు కూడా ఈ పాటలో మంచి బీట్ ఉంది కాబట్టి స్టెప్ వచ్చేస్తుంది కదా ఆటోమేటిక్ గా కాదు కాదు గోపీచంద్ గారు పక్కన ఉంటే స్టెప్ వస్తుంది జగపతి బాబు గారు అండ్ మీరు ఆల్సో ఆటర్ లక్ష్యం సో ఈ కాంబినేషన్ మొత్తం రిపీట్ అవ్వబోతోంది ఎస్ మేము రామవాణం కోసం వెయిటింగ్ అండి మే ఫిఫ్త్ వస్తుంది డెఫినెట్లీ ఎవరిబడి ఇస్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్ ఇట్ తప్పకుండా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తాం అండ్ డింపుల్ ఏదైనా మీ క్యారెక్టర్ గురించి చిన్న లీక్స్ ఏమైనా చేస్తారా యూట్యూబర్ కథలో క్యారెక్టర్ కూడా డింపుల్ యూట్యూబర్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ ఎంత మంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు మన తెలుగు ప్రజలు అందరూ అరే బ్యాక్ టూర్ హోమ్ టూర్ బాత్రూమ్ టూర్ బెడ్ రూమ్ టూర్ అన్ని చేస్తూ ఉండు ఫుల్ ఫాలోవర్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటారు అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాము అంటే ఈ కాంబినేషన్ ను ఈ కాంబినేషన్ ను టీమ్స్ డివైడ్ చేస్తే కొంచెం ఏదో నాకు కరెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు సీను అండ్ గోపీచంద్ గారు సూపర్ అండ్ డింపుల్ అండ్ శ్రీవాస్ గారు సో మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ వచ్చారండి మాస్టర్ మైండ్స్ నుంచి వీళ్ళేమో మిమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చి ఈ షో మొత్తం టైం మీద ఆధారపడి ఉంది ఏదైనా మనం తిరిగి సంపాదించుకోవచ్చు కానీ పోయినటువంటి టైం ని మాత్రం మనం సంపాదించుకోలేము అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం తొందరగా స్టార్ట్ చేసేద్దాం తొందరగా రౌండ్స్ అన్ని బాగా ఆడినట్టయితే కోటి రూపాయల వరకు సంపాదించుకునేటువంటి అవకాశం మీకుందండి డబ్బులు ఇస్తారా ఇదిగోండి సీనియర్ ఒరిజినల్ లాగా ఒకసారి చూడు హలో హలో నన్ను కానీ నా డబ్బుల్ని కానీ దగ్గరగా చూడడానికి వీల్లేదు ఫస్ట్ రౌండ్ మొదలెట్టేద్దాం మన మొట్టమొదటి రౌండ్ దోచేయి ఒక్కొక్క టీమ్ కి తొంభై సెకండ్ల టైం ఇస్తాం కొన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉంటాయి మీరు ఆన్సర్ మాత్రం అవును కాదు అని మాత్రమే చెప్పాలి కరెక్ట్ ఆన్సర్ లకి యాభై వేలు వచ్చేస్తాయి మీరు ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పారు మీకు అన్ని యాభై వేలు పెరుగుతూ వెళ్తుంది లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బెస్ట్ యాంకర్ ఎవరు సుమా అవునా కాదా కాదు కాదు సో మొదలెట్టేదే మా ఆలస్యం చేయకుండా యోర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ ఒక వ్యక్తి అబద్ధం చెప్పేటప్పుడు అతని ముక్కు మీద వేడి పెరుగుతుంది కాదు కాదు లాయర్ ని తెలుగులో వకీలు అంటారు అవును అవును ఎమోజీ భాష ప్రపంచంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతున్న భాష అవును అవును లవకుశ మూవీలో ఎన్టీఆర్ మూడు పాత్రలు చేశారు అవును మొసలి తన నాలుకని బయట పెట్టగలదు కాదు కాదు కుక్కని కౌగిలించుకుంటే బాధ తగ్గిస్తుంది అవును డీజే టిల్లు సినిమాలో హీరో సిద్ధార్థ్ కాలీఫ్లవర్ ని తెలుగులో క్యాబేజ్ అంటారు కాదు కుడిచేవి సంగీతాన్ని ఎక్కువగా గమనిస్తుంది తెలీదు పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి పేరు కొనిదల శివశంకర్ కళ్యాణ్ బాబు కాదు క్రికెట్ ఇండియా నేషనల్ గేమ్ కాదు వారంలో మొదటిగా వచ్చే రోజు ఆదివారం అవును నాగార్జున భార్య పేరు అమలాపాల్ కాదు ఓవరాల్ గా నైన్ మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పారు ఫోర్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మీరు గెలుచుకున్నారు
నాగార్జున భారీ పేరు అమల పాల్ కాదా బాబా వాట్ ఏ క్లారిటీ వాట్ ఏ క్లారిటీ ఒక వ్యక్తి అబద్ధం చెప్పేటప్పుడు అతని ముక్కు మీద వేడి పెరుగుతుంది మీరు ఏమన్నారు కాదు అన్నారు కానీ అవునంట కోపం వచ్చినప్పుడు వేడి పెరుగుతుందంట ముక్కు మీద హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ సర్వే లో తేలిందంట కోపం ముక్కు మీద ఉందంటారు కదా ఎస్ దట్ ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ ఎవరి మీద మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి అనుకుంటే కోపంగా ఉన్నప్పుడు నీ కోపం వచ్చింది నీ కోపం రాలేదు రాలేదు అంటే ఇలా వేడి పెట్టి చూడు ధర్మ మీటర్ పెట్టాలి అక్కడ మీకు ఒకవేళ కోపం తెలియకపోతే స్టవ్ దగ్గర పెట్టరు స్టవ్ దగ్గర పెట్టరు అలాగే లాయర్ ని తెలుగులో వకీల్ అంటారు అంటే రైట్ చెప్పారు మీరు బట్ ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ రాంగ్ ఆన్సర్ వకీల్ సాబ్ ఓ వకీల్ సాబ్ హై జీ యహా పే బోల్తే న్యాయవాది న్యాయవాది లవకుశ మూవీలో ఎన్టీఆర్ మూడు పాత్రలు చేశారు అంటే మీరు రైట్ అన్నారు జై లవకుశలో చేశారు లవకుశలో కాదు లవకుశలో కాదు అలాగే మొసలి తన నాలుగుని బయట పెట్టగలదంటే అంతే ఆలోచించారు ఏంటండి మీరు అంటే మొసలి పళ్ళు కనిపిస్తే కానీ నాలుగు ఎప్పుడు కనిపించలేదు కదా ఎప్పుడు మొసలి మీ దగ్గరకు వచ్చి అనలేదా అనలేదా ఇట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ ఆ కుక్క ని కౌగిలించుకుంటే బాధ తగ్గిస్తుందంట నిజంగానే మీ ఇంట్లో కుక్క ఉందండి ఫైవ్ డాగ్స్ ఉన్నాయి కానీ మీరు బిజీగా ఉంటారు కదా హౌ కెన్ యు స్పెండ్ టైం విత్ ద డాగ్స్ మా ఇల్లు ఒక మినీ జూ ఫిషెస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఒక పది పదిహేను హెన్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్ పీపుల్ ఉంటారు ఇంట్లో ఎవరొకరు చూసుకుంటారు ఈ హెన్స్ ఉండడానికి రీజన్ ఎవ్రీ సండే ఒకటి మీరు తినరా ఇంట్లో తినను ఇంట్లో తినరు కాదు ఆ కోడి మర్యాద రామన్ లో సునీల్ లాగా అనుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట బయటకి పోకు బయటకి పోకు బయట పెట్టే సో యు ఆర్ పెట్ లవర్ వెరీ నైస్ వెనకాల డబ్బులు మీరు షై పర్సన్ అనుకున్నాను కానీ డబ్బులు షై కాదు తొమ్మిది కరెక్ట్ చెప్పారు అసలు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా ఇరవై ఒకసారి చూపించండి క్వశ్చన్ యువర్ టైం స్టార్ట్ నౌ హైట్ తక్కువగా ఉన్న వారికి కోపం ఎక్కువ వస్తుంది కాదు బొద్దింక రక్తం ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది కాదు కాదు కాఫీ తాగే వారి కంటే తాగని వారే ఎక్కువ కాలం బతుకుతారు అవును అవును ఒక కోటి రూపాయలు ఏడు సున్నాలు ఉంటాయి అవును అవును వేసవిలో ఈఫిల్ టవర్ ఆరు అంగుళాలు పెరుగుతుంది కాదు కాదు బాహుబలి మూవీలో రాణా రమ్యకృష్ణ సొంత కొడుకు ముందు చూస్తే గొయ్యి వెనక చూస్తే నుయ్యి తిరుపతిలో కాలినడకన వెళ్లే మార్గంలో మూడు వేల ఐదు వందల యాభై మెట్లు ఉంటాయి అవును యూకేలో పద్దెనిమిది ఏళ్లు వచ్చే వరకు సిగరెట్ కొనడానికి అనుమతి లేదు అవును ఒలింపిక్ జెండా పైన మొత్తం ఆరు రింగులు ఉంటాయి కాదు ఒక శతాబ్దం అంటే పది సంవత్సరాలు కాదు రాత్రి టైం పన్నెండు అయితే పన్నెండు పిఎం అని అంటాము రోజుకి ఎనిమిది గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోతే గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం ఉంది అవును ఇదిగోండి ఐదు లక్షలు హైట్ తక్కువ ఉన్న వారికి కోపం ఎక్కువగా వస్తుంది అలా హైట్ తో కోపానికి సంబంధం ఏం లేదంటండి అదే అందుకనే పాపం చాలా మంది హైట్ తక్కువ ఉంటే వాళ్ళని పొట్టి అంటే కూడా వాళ్ళ కోపం రావట్లే వాళ్ళు తెచ్చుకోవాలి కొంచెం కోపం కాఫీ తాగే వారి కంటే తాగని వారే ఎక్కువ కాలం బతుకుతారు అంటే రాంగ్ ఇన్ఫాక్ట్ కాఫీ తాగే వాళ్ళు తాగని వాళ్ళ కంటే కొంచెం ఎక్కువ బతుకుతారంట ఇలాగని చెప్పి నేను చెప్పానని వెళ్ళిపోయి ఇంకా కాఫీ డేలో కూర్చోకండి ఓకేనా ఒక కోటి రూపాయలు ఏడు సున్నాలు ఉంటాయి నీకు ఎలా తెలుసు చెప్పి ఆయనకైతే తెలుసు బాగా అంటే నాకు ఎప్పుడు తెలిసింది లక్ష ఒక ఐదు ఉంటాయి అవును తర్వాత పది లక్షలు అంటే ఆరు ఉంటాయి కోటి అంటే ఏడు ఉంటాయి అలాగా కోపిచంద్ గారు నేను సీను కోటి రూపాయలు చూడాలనుకుంటున్నాను త్వరలో ఏం చేయమంటారు నిజం చెప్పండి నిజంగా చూడలేదు సీను ఇంకా ఎక్కడ చూడరు అన్ని లోపలే ఉన్నాయి అన్ని లోపలే ఉన్నాయి సంపాదించిన ఇంట్లో పెట్టుకుంటే చూడగలం ఎప్పుడు కూడా అన్ని కొనేస్తుంటే అలా చూస్తారు కొనడం అంటే ఆయన అనేది నా విగ్గు నా మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు 
వేసవిలో ఈఫుల్ టవర్ ఆరు అంగుళాలు పెరుగుతుందంట మీరు రాంగ్ అని చెప్పారు కానీ పెరుగుతుందంట దానికి వాడినటువంటి మెట్ల అలాంటిది అంట అది కొంచెం కొంచెం అట్లా ఇట్ ఇస్ గ్రోయింగ్ అంట అంటే సాగుతుంది పాపం ముందు చూస్తే గొయ్యి వెనక చూస్తే నెయ్యి సామెతే కదా అన్నారు కానీ మేము దాన్ని రివర్స్ లో చెప్పాము అంటే మీరు చెప్పింది రైట్ అన్నారు కానీ ఇది రాంగ్ అన్సర్ అది ముందు చూస్తే నుయ్యి వెనక చూస్తే గొయ్యి ముందు అని మళ్ళీ తర్వాత అవును అన్నారు ఫస్ట్ కాదన్న అదే లాక్ చేయండి ప్లీజ్ ఓకే సరే ఓకే డన్ సార్ దాని హాఫ్ మార్క్ నాకు తెలియక అడుగుతాను మీరు స్కూల్ డేస్ లో ఇలాగే సంపాదించే వాళ్ళ మార్కులు ఎప్పుడైనా మీరు చీటింగ్ చేసి దొరికిపోవడం లాంటివి ఏమైనా జరిగిందా అండి స్కూల్ లో కాపీ కొట్టాడు బాబోయ్ కనిపించడానికి ఏమో రాముడు మంచి బాలుడు లాగా ఉన్నారు అప్పుడే దొరకం అప్పుడే దొరకం అండ్ రోజుకి ఎనిమిది గంటల కంటే ఎక్కువ నిద్రపోతే గుండెపోట వచ్చే అవకాశం ఉంది చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఏం జరిగింది అక్కడ అది రాంగ్ అన్సర్ ఎన్ని గంటల పడుకోవచ్చు అడిగి బద్దకం వస్తుంది కానీ గుండెపోట అయితే రాదు కాదమ్మా ఎనిమిది గంటల కంటే ఎక్కువ పడుకోవాలంటే పదహారు గంటలు పడుకుంటాను నేను తిన్నది మొత్తం అరకపోతే ఎలా వస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోయి హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది కరెక్ట్ అది అది నీకు సంబంధించిన సమస్య అందరికి దాన్ని పెట్టేస్తే ఎలాగా సో మన సెకండ్ రౌండ్ నువ్వా నేనా ఇది బజర్ రౌండ్ అండి మేము స్క్రీన్ మీద అవుట్ ఆఫ్ ఫోకస్ లో బ్లర్డ్ గా ఉండేటువంటి ఒక పిక్చర్ చూపిస్తాం స్టార్టింగ్ అమౌంట్ వన్ లాక్ రూపీస్ బ్లర్ చేసినటువంటి ఫోటో కొంచెం కొంచెంగా రివీల్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ అమౌంట్ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది మీరు ఎప్పుడైతే బజర్ నొక్కుతారో వాళ్ళు ఆన్సర్ చెప్పేసేయాలి అక్కడ తగ్గినటువంటి అమౌంట్ ఎంతైతే ఉందో అది మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పినట్టయితే మీ అకౌంట్ లోకి వస్తుంది రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పినట్టయితే అంతే అమౌంట్ మీ అకౌంట్ లోంచి పోతుంది మొదలెడదామా ఈ ఫోటోలోని హీరో హీరోయిన్ లు ఎవరో గెస్ట్ చేసి చెప్పండి పిక్చర్ ప్లీజ్ అయితే నీకు దమ్ము ఉంటే నీకు ధైర్యం ఉంటే ఆ పాట ఏంటో చెప్పు చూపించు సరే ఓకే చెయ్యండి ఏమైంది సీను ఏమైంది బేసికల్ గా కామెడీ కరెక్ట్ నాకు అనిపించింది చిరంజీవి గారు అండ్ శ్రీదేవి గారు అని మీరు బజర్ నొక్కే టైం కల్లా ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ దగ్గర ఆగింది సో ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ మీకు ఇస్తున్నా క్వశ్చన్ నంబర్ టూ ఈ ఫోటోలోని హీరో ఎవరో గెస్ట్ చేసి చెప్పండి వస్తే అరవై వేలు పోతే అరవై వేలు రైట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం ఓకే సో అరవై వేలు మీరు మాకు వెనక్కి ఇచ్చేసారండి సిద్ధార్థ్ అంటే మనకి బొమ్మరిలు సినిమా గుర్తొస్తుంది మీరు ఇలా రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పడం వల్ల నాన్న నా చెయ్యి ఇంకా నీ చేతిలోనే ఉంది అనే సీన్ మీరు ఒకసారి మాకు చేసి చూపించాలి నువ్వేమో ప్రకాష్ రాజ్ గారు రే ఏంట్రా ఏంటి ఇప్పుడు అర్థమైందా మిమిక్రీ ఎంత కష్టం అమ్మా మొత్తం సుమగారే చేశారు నేనేం చేశాను ఇక్కడికి వస్తారు మాకు మైక్లు ఇస్తారు మాట్లాడమంటారు మేము మొదలు పెట్టేటప్పటికి మళ్ళీ మొత్తం మీరే చెప్పేస్తారు మేము ఎక్కడి నుంచో మీరే చెప్తారు ఎలా మాట్లాడాలో మీరే చెప్తారు మేమేదో మా సినిమా పేరు చెప్దాం వస్తాం 
మొత్తం అన్ని సినిమా పేర్లు మీరే చెప్పేస్తారు ఏం సినిమాలు చేస్తున్నారు ఏంటి అన్ని మీరే చెప్పేస్తారు ఇంకేంటి మేము చెప్పేది అన్ని మీరు చెప్పిన తర్వాత మీరు అసలు ఇంటర్వ్యూలకి ప్రోగ్రామ్ కి పిలిచేది మేము చెప్పేది వినడానికా మీకు కావాల్సింది చెప్పించుకోవడానికా ఇది బాగోలేదురా మొత్తం అంతా నన్ను టార్గెట్ చేసి చెప్తున్నారు చూసారా నన్ను తిడుతున్నారో పొగుడుతున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు సరే సరే అమ్మా నేను ఇప్పుడు ప్రకాశ్ రాజు ప్రకాశ్ మీరు చేయండి రెడీ నాన్న అంతా నువ్వే చేసావు నాన్న నేనేం చేశాను టెంపుల్ కపాడి అని పక్కన తీసుకుని వచ్చా కపాడే కాదమ్మా అలా కాదమ్మా అరే జన్ని మీరు సిద్ధుని బయటకు పంపట్లేదు ఎందుకు తనకు కావాల్సిన షర్ట్ ఇప్పిమంటే ఇప్పట్లేదు ఎరా షర్ట్ ఇప్పించే షర్ట్ ఇప్పేయమంటున్నారా షర్ట్ ఇప్పేయమంటున్నారా నాన్న నీ కుళ్ళు జోకులు ఇక్కడైనా ఆపవాను మీరు వేసిన కుళ్ళు జోకులు మొత్తం వేయినా నాన్న మీరు అసలు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ నా చెయ్యి ఇంకా నీ చేతిలో ఉండదు నాన్న జన్ని లేదు పారిపోయింది పారిపోయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ఫోటోలో ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ని చూపిస్తున్నాము పెద్దగా అయ్యాక ఆవిడ హీరోయిన్ అయ్యారు ఆ హీరోయిన్ ఎవరో గెస్ట్ చేయండి చెప్పండి మీనా గారు మీనా గారు అవునా కదా చూద్దాం సింపుల్ కి చేద్దాం ఫార్టీ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఈ ఫోటో ఏ సినిమాకి సంబంధించిన స్టిల్ లో చెప్పాలి మీరు గోపీచంద్ గారు జయం ఓకే ఎయిటీ థౌసండ్ దగ్గర ఆగింది అమౌంట్ చూద్దాం కరెక్టా కాదా వెళ్ళవయ్యాడు మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయం ఒకటి ఉంది మీరు వెళ్ళండి ఎస్ మీరు ఏదో చెప్పాలన్నారు నన్ను పిలిచారు మీరు బయట ఎన్ని ఈవెంట్లు చేసినా పర్లేదు బయట షోస్ చేసినా పర్వాలేదు నా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ మటికి మీరే హోస్ట్ చేయాలి అర్థమైందా 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 క్యారెక్టర్ లోంచి బయటకు వచ్చేసేయండి మహాప్రభు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఈ రౌండ్ లో ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న యాక్టర్ సినిమాలో చేసిన క్యారెక్టర్ పేరేంటో చెప్పాలి మీరు వాసు గారు చెప్పండి శివగామి యుమినిటీస్ రమ్య కృష్ణ గారు అంటే ఆ చెయ్యి మహిష్మతికి మకిలి పట్టింది వెళ్లి రక్తంతో కడిగేమ్మా 
చూద్దాం సంబంధించి ప్రతి క్వశ్చన్ కి నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇస్తాం మీరు బజర్ నొక్కి టాప్ ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పాలి మీరు బెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు మీ అమౌంట్ లో నుంచి అలా పెట్టిన వాళ్ళకి రైట్ ఆన్సర్ అయితే ఆ అమౌంట్ త్రీ టైమ్స్ పెరుగుతుంది అవతల టీం వాళ్ళు వీళ్ళ ఆన్సర్ రైట్ ఆ రాంగ్ అని బెట్టింగ్ చేయొచ్చు రైట్ ఆన్సర్ అయితే మీ అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది అదే ఇద్దరికి రాంగ్ అయితే ఇద్దరు బెట్ చేసినటువంటి అమౌంట్ పోగొట్టుకుంటారు సో మొదలెట్టదమ్మా ఖాయి రాజా ఖాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ముందుగా వచ్చే ఆలోచన ఏంటి చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ముందుగా వచ్చే ఆలోచన ఏంటి మీరేమనుకుంటున్నారు నార్మల్ గా అయితే ఎన్ని రోజులు ఉంటారని అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఒకసారి మంచం సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది కంచం సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరేమనుకుంటారు మంచి భోజనం పెట్టాలి కదా మంచి వాళ్ళండి మీరు చాలా అందుకే ఫ్రెండ్షిప్ ఇద్దరు అది ప్రభాస్ గారు గోపీచంద్ గారు మీరు చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కుక్కలు దోలుతాం కుక్కలు దోలుతాం ఇప్పుడు నేను ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నా చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ముందుగా వచ్చే ఆలోచన ఏంటి ఎప్పుడు వెళ్తారు అని ఏం తెచ్చారు అని ఏం వండి పెట్టాలో అని ఈ టైమ్ లో ఎందుకు వచ్చారు అని యా టైమ్ స్టార్ట్స్ నవ్ చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ముందుగా వచ్చే ఆలోచన ఏంటి ఎప్పుడు వెళ్తారు అని ఏం తెచ్చారు అని ఆన్సర్ రైట్ అనుకుంటున్నారా రాంగ్ అనుకుంటున్నారా ఎంత బెట్టింగ్ వేస్తారు డబ్బులు పోయినా పర్లేదు మనుషులు మంచి వాళ్ళు అనిపించుకోవాలి ఎంత అంత మీరు వాళ్ళ ఆన్సర్ రైట్ అనుకుంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ పెట్టచ్చు ఎంత టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ మీరు టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ పెట్టారు కరెక్ట్ అయినట్టు అయితే మీకు టూ టైమ్స్ ఎక్కువ వస్తుంది మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే మీకు త్రీ టైమ్స్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా చూద్దాం చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ముందుగా ఎప్పుడు వెళ్తారు అని ఎక్కువ మంది ఆలోచిస్తారు అది కూడా థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సార్ ఐ టోల్ యూ ఏ ఆర్ డి నేను అదే చెప్పాను ఫస్ట్ అనుకున్నా సరే మీరు ఏం చెప్పినా మీ రెండు లక్షల యాభై వేలు స్వాహ మీ రెండు లక్షలు స్వాహ ఆలోచన మనసులోనే కదా బయట అడగం కదా మనం రాగానే ఎందుకు అనుకుంటారు రాగానే ఎందుకు అనుకుంటారు నిజంగా మిమ్మల్ని చూస్తే చాలా ముచ్చటేస్తుంది అండి అసలు ఎంత యాక్ట్ చేసి మరి కూడా చూపిస్తున్నారు ఇంటికి మార్నింగ్ వచ్చారు అనుకోండి సాయంత్రం దాకా వెళ్ళలేదు అప్పుడు అనుకుంటాం ఏంటి వీళ్ళు ఎప్పుడు వెళ్తారని మార్నింగ్ రాగానే రాగానే ఇది ఎప్పుడు వెళ్తారు అనుకోండి ఇంక వాళ్ళే మనుషులు నాకు అర్థం కావట్లేదు మీకు అర్థం కావట్లేదు మీలాంటి మంచి మనుషులు కరువయ్యారు ఈ మధ్య కాలంలో అందరిది న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి పప్పు అన్నం తెచ్చుకుంటున్నారు కానీ ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రాగా వస్తే ఎక్కడి నుంచి తెచ్చి పెట్టను అసలు ఏమి పెట్టాలా అని కాబట్టి వెళ్ళిపోతే బెటర్ అనుకుంటున్నారు మీరు ఆన్సర్ చెప్పారు చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ భార్య ఎలాంటి విషయాల్లో భర్త పైన అలుగుతుంది అబద్ధాలు ఎక్కువ చెప్తున్నారు దొరికేస్తారు సార్ అయితే మీరు సీను నీ మీద ఎప్పుడు అలిగింది అందరూ ఉన్నప్పుడు కోప్ పడితే అలుగుతారు బేసికల్ ఏ అచ్చే అని అనుకోడు అచ్చేయం మాట్లాడు అచ్చేయం మాట్లాడు గోపిచంద్ గారు మీ విషయంలో మీరు చెప్పండి ఇంటికి లేట్ వచ్చినప్పుడు మీరే లేట్ వెళ్తారు షోలు అన్ని చేసి 
మీరు మీరు చెప్పిన దానికని ఓకే అనాలి కాదని కూడా ఏదైనా సరే అంటే బెటర్ అంటే బెటర్ ఓకే అర్థమైందంటే ఇప్పుడు మా దగ్గర నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఈ నాలుగులో టాప్ ఆన్సర్ ఏంటో గెస్ట్ చేయాలి మీరు భార్య ఎలాంటి విషయాల్లో భర్త పైన అలుగుతుంది వంట బాగాలేదు అన్నప్పుడు పొగడనప్పుడు అడిగినవి తీసుకురానప్పుడు బయటకి తీసుకు వెళ్లనప్పుడు భార్య ఎలాంటి విషయాల్లో భర్త పైన అలుగుతుంది వంట బాగాలేదు అన్నప్పుడు పొగడనప్పుడు ఓకే వాసు గారు చేయి ఫస్ట్ చెప్పడింది చెప్పండి వంట బాగాలేదు అన్నప్పుడు సో ఎంత బెట్టింగ్ వేస్తారు సరే అందర విషయం జరిగేది అదే కాబట్టి ఓకే వన్ ల్యాక్ అంతే వన్ ల్యాక్ వంట బాగోలేదు అని అన్నప్పుడు వన్ ల్యాక్ వీళ్ళు ఇచ్చారు వీళ్ళ ఆన్సర్ రైట్ ఆ రాంగ్ గా చెప్పండి మీరు రాంగ్ రాంగ్ ఓకే ఎంత బెట్టింగ్ మొత్తం పెట్టండి సార్ ఎందుకు సార్ మనకి పోతే పోయి పోయి పెట్టండి సార్ పొగడనప్పుడు భర్త పొగడనప్పుడు భార్య భర్త పైన అలుగుతుంది సో అర్థమైందిగా ఆడవాళ్ళు పొగడనప్పుడు వంటని పొగడనప్పుడు వాళ్ళ చీరని పొగడనప్పుడు నేను ఆడవాళ్ళకి రాను అందుకని టూ టైమ్స్ అండి మీ వన్ ల్యాక్ పోయిందండి ఓకే మూడో ప్రశ్న వాహనాలని నడిపే డ్రైవర్లు ఎక్కువగా చేసే తప్పు ఏమిటి ఫోన్ చూస్తూ టెంపుల్ కరెక్ట్ ఫోన్ చూస్తూ చేయడం ఓకే అవి చెప్పండి అవి చెప్పండి మీరు జనరల్ ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్పరా ఓకే సీను అక్కర్లేదు చెప్పు బేసిక్ లాంగ్ డ్రైవ్ ఉన్నప్పుడు అమ్మా అరే నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది రా నేను డ్రైవ్ ఏ నాకు నిద్ర రాదు అసలు అని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ చేస్తారు మేడం కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అది లాంగ్ డ్రైవర్ తూలుతారు అని డ్రైవర్ లేక సార్ అని డ్రైవర్ లేక సార్ వాహనాలు నడిపే డ్రైవర్లు ఎక్కువగా చేసే తప్పేంటి మద్యం సేవించడం మొబైల్ చూడడం అతి వేగంగా నడపడం రోడ్డు మీద అమ్మాయిలను చూడడం వాహనాలు నడిపే డ్రైవర్లు ఎక్కువగా చేసే తప్పేంటి మద్యం సేవించడం అతి వేగంగా నడపడం హీరోయిన్ బజర్ కొట్టింది హీరో గారు హీరోయిన్ కొట్టారు హీరోయిన్ కొట్టారు చెప్పండి మద్యం సేవించడం అర్రే పప్పులో కాలేసింది ఎంత పెడతారు ఎంత వన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మద్యం సేవించడం అనేది అనుకుంటున్నారు ఆన్సర్ రైట్ ఆ రాంగ్ రాంగ్ ఎంత పెట్టింగ్ మొత్తం పెట్టండి సార్ సార్ వద్దు సార్ మనకి వన్నీ మనకు వద్దు అది మనకి వద్దు సార్ పెట్టండి సార్ మొత్తం పెట్టి సార్ అమ్మా నేను డోర్ దగ్గర ఉండొచ్చా ఎందుకు అంటే పక్కన ఉంటా కొంచెం మళ్ళీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం మొబైల్ చూడడం వాహనాలని నడిపే డ్రైవర్లు ఎక్కువగా చేసే తప్పు మొబైల్ చూడడం ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో మీరు వీళ్ళు చెప్పింది మద్యం సేవించడం రాంగ్ అన్నారు మీ అమౌంట్ డబుల్ అవుతుంది ఎంత అండి ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ మీరు మ్యాథ్స్ లో ఉత్తమ స్టూడెంట్ మీరు ఏం చదివారు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ ఓ మై గాడ్ దూరంగా ఉండండి కొంచెం నాకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ రౌండ్ లో మనం ఇంట్లో కాకుండా బయట ఎక్కువగా నిద్రపోయే ప్రదేశం ఏంటి ఎక్కువ జర్నీలో పడుకుంటాం నువ్వు షూటింగ్ లొకేషన్ లో పడుకుంటావు ఊరుకా సరే ఇంకా ఆన్సర్ అది చెప్పేయండి ఎందుకు టైం టైం చాలా వాల్యుబుల్ కదా టైం చాలా వాల్యుబుల్ కదా మనం ఇంట్లో కాకుండా బయట ఎక్కువగా నిద్రపోయే ప్రదేశం ఏంటి బస్సు లేదా రైలు ప్రయాణంలో డాబా మీద లేదా ఆరు బయట సినిమా థియేటర్ లో తరగతి గదుల్లో డి అనేది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది టైం స్టార్ట్స్ నౌ 
మన ఇంట్లో కాకుండా బయట ఎక్కువగా నిద్రపోయే ప్రదేశం ఏంటి బస్సు లేదా రైలు ప్రయాణంలో కారు లేదా రైల్ ప్రయాణాల్లో అంట రైటా కదా చూద్దాం బస్సు లేదా రైలు ప్రయాణంలో మీకు టూ టైమ్స్ పోనీ లేండి అయ్యేసరికల్లా వీళ్ళు అనూహ్యమైనటువంటి విజయంతో చాలా డబ్బులు సంపాదించుకుని పెద్ద లీడ్ లో ఉన్నారు పదిహేను లక్షల ఎనభై నాలుగు వేలు నెక్స్ట్ రౌండ్ లోకి వెళ్దాము థార్ మార్ తక్కర్ మార్ ఇది ఒక ఎలిమినేషన్ రౌండ్ కొన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాటికి మీరు ఐదు సెకండ్ల లోపలే మీరు ఆన్సర్ చెప్పేసేయాలి ఎప్పటికల్లా చెప్పాలి అంటే ఈ రెడ్ లైన్ నుంచి ఒక రెడ్ కలర్ మీ దగ్గరకు వచ్చి టచ్ అయ్యే లోపల రైట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి ఒకవేళ టచ్ అయ్యిందరా చెప్తే ఇంకా అయిపోయినట్టే మీ డబ్బులు పోగొట్టుకుంటారు ఈ రౌండ్ తర్వాత రెండు టీముల్లో నుంచి ఒక టీం మాత్రమే ఫైనల్ రౌండ్ జాక్ పాట్ ఆడతారు ఇంకో టీం ఖాళీ చేతులతో ఇంటికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఈ రౌండ్ లో మొత్తం త్రీ లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ లెవెల్ లో రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పగానే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్ ఇంకొక టీమ్ కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది చెప్పకపోతే చెప్పకపోయినా కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చేయాల్సి ఉంటుంది అదే ఒకరికే డబ్బులు ఇచ్చి పంపిద్దాని ఫిక్స్ అయ్యారు అది కూడా తెలియదు జాక్ పాట్ రౌండ్ తర్వాత తెలుస్తుంది సున్నాతో వెళ్లిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ మీదే కూరగాయలు తేదీలు డేట్స్ మేము కొన్ని కూరగాయల ఫోటోలు వేస్తాము వాటి పేర్లు చెప్పాలి ఆల్ ద బెస్ట్ యోర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ ఉల్లిగడ్డలు ఉల్లిపాయలు రైట్ ఆన్సర్ రైట్ ఆన్సర్ క్యారెట్ రైట్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు లెవెల్ టూ లోకి వెళ్తున్నాము రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అమౌంట్ ఇంకొక టీమ్ కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది టాపిక్స్ హీరోయిన్స్ గణితం హీరోయిన్స్ అన్ని తరాల హీరోయిన్స్ ఫోటోలు వేస్తాము వాళ్ళ పేర్లు చెప్పాలి యోర్ టైమ్ స్టార్ట్ నౌ సౌందర్య రైట్ ఆన్సర్ అనుష్క రైట్ కాజల్ రైట్ సమాంత రైట్ త్రిష రైట్ పూజా హెగ్డె రైట్ రైట్ సావిత్రి గారు రైట్ వాణిశ్రీ గారు రైట్ రమ్య కృష్ణ గారు రైట్ మీనా రైట్ నయనతార రైట్ రాశి కన్న రైట్ 
అవుతారు మొత్తం దాంతో ఒక టీం మాత్రమే లాస్ట్ జాక్ పాట్ రౌండ్ ఆడతారు మళ్ళీ టాపిక్ మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పక్షులు జెండాలు ఏ జెండాలు సెలెక్ట్ చేయొచ్చుగా మన పక్కన రెండు మూడు జెండాలు చెప్ప పక్షులు యోర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ చిలుక రైట్ క్రో కాకి రైట్ నెమలి రైట్ పిజన్ రైట్ కోడి కోడి రైట్ ఈగల్ రైట్ బాల్ రైట్ పిక్ పిజన్ పిజన్ పెంగ్విన్ రైట్ టక్ రైట్ పక్షి అక్కు పక్షి ఉష్ణపక్షికి దొరికిపోయారు మీరు ఆల్మోస్ట్ కోయిలకి దొరికారు జస్ట్ అట్లా ఎడ్జ్ లో బతికిపోయారు అంతే కోయిలకి కాదు కాదు వెళ్ళిపోయింది నేను చూస్తున్నాను ఎక్కడ ఎక్కడ వెళ్ళిపోయింది అది వచ్చేసింది అక్కడ దాకా నాకేమో ఇక్కడ డ్రెస్ వల్ల ఏమో వన్ ఫీట్ ముందుకుంది వన్ ఫీట్ ముందుకుంది గెలవకపోతే ఇప్పటి వరకు వచ్చింది మేము పెట్టినటువంటి గేమ్ ఏంటంటే ఆ కార్డ్స్ పెట్టాము ఒక చేయి వెనకాల పెట్టేసుకోవాలి ఇంకొక చేతితో మేము చెప్పినటువంటి టైమర్ లోపల మీరు దాన్ని లాగేసి కింద పడేయాలి ఫస్ట్ లెవెల్ లో మీకు ట్వంటీ సెకండ్స్ లో మీరు పడేసినట్టయితే మీ అమౌంట్ త్రీ టైమ్స్ పెరుగుతుంది
ఇదే గేమ్ ఆడినట్టు అయితే నాలుగు అరౌండ్ వరకు మీరు గెలుచుకున్న అమౌంట్ ఫోర్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది ఇలాగా ఏంటి ఆడతారా ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ లో సేమ్ గేమ్ ఫోర్ టైమ్స్ కదా స్పీడ్ చాలా హై స్పీడ్ లో ఉండాలి రామ భవనం లాగా స్పీడ్ ఉంటది సార్ ఓకే యోర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ ఓడిపోతే ఏమి రాదు ఖాళీ చేతులతో ఇంటికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ రెండు రౌండ్ లో ఒకవేళ మీరు గెలవకపోతే ఇప్పటి వరకు వచ్చింది స్వాహ ఇది సుమ అడ్డానా క్యాష్ నోనా నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్ని ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి లాస్ట్ లో పట్టుకెళ్ళిపోతారా సరే పదా నైన్త్ సెకండ్ నుంచి వెళ్ళదు అక్కడ ఐదు షోర్ షోర్ ఓకే డన్ టెన్ సెకండ్స్ అమౌంట్ ఫైవ్ టైమ్స్ యోర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ మీరు ఈ ఐదు సూట్ కేసు లో ఉండేటువంటి అమౌంట్ గెలుచుకున్నారు కంగ్రాచులేషన్ కలెక్షన్స్ లాగానే రామబాణం కలెక్షన్స్ కూడా ఫుల్ గా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అండి మాకు నెంబర్ ఫైవ్ వచ్చి వచ్చింది అందుకే మాకు ఫైవ్ సూట్ కేసు వచ్చింది మే ఫిఫ్త్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయి సినిమా మాకు మళ్ళీ ఫైవ్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సుమా గారు షో చాలా బాగుంది ఎంజాయ్ ద షో ద సేమ్ టైమ్ మా సినిమా రామబాణం మే ఫిఫ్త్ అండ్ రిలీజ్ ప్లీజ్ వాచ్ ద మూవీ ఇన్ ద థియేటర్స్ మీ అందరికి ఈ సినిమా నచ్చుతుంది మళ్ళీ కలుద్దాం సాటర్డే నైన్ థర్టీకి ఆన్ సుమా అడ్డా అడల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్